you ready? Three, two, one, go! വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം നമ്മളായിരുന്നത് അതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഫുൾ പാസ്റ്റിങ്ങിലായിരുന്നു സഭയായിട്ട് ഒന്നിച്ച് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അനേകർ അഭിഷേകത്താൽ നിറയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അതിനുശേഷമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവീൻ അവരെ തടുക്കരുത് സ്വർഗരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എന്നാണ് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് പോലെ കാലം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നു എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാസ്റ്റർ വിനു വാഴമുട്ടം കുടുംബം അവരുടെ രാപകരില്ലാത്ത അധ്വാനം പ്രയത്നം പ്രാർത്ഥന കരച്ചിൽ കണ്ണുനീർ ഉപവാസം അങ്ങനെ കുടുംബമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വിലയുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിന് സ്വാഗതം പറയും എന്നറിയില്ല എങ്കിലും എന്നിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ കർത്തവ്യം കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയാബിനുഭാശ്രയും കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ ഈ വി ബി എസിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ദൈവനാമത്തിലും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എരിശിലേമിലെ കുറെ കാലത്തിന് മുന്നേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നാളിന് മുന്നേ ഒരപ്പച്ചൻ ജീവിച്ചിരുന്നു ആര് ജീവിച്ചിരുന്നു അപ്പച്ചന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയണോ എന്തുവാ യോന എന്തുവാ യോന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യോനയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലയോ ആ അപ്പോ ഈ യോനാപ്പച്ചൻ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുവാ എന്തുവാ യോനാപ്പച്ചന്റെ ഗുണം പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഗുണം എന്തുവായിരുന്നു നീതിമാനായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനായിരുന്നു പിന്നെ ആരായിരുന്നു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ആരൊക്കെയായിരുന്നു നീതിമാനായിരുന്നു പ്രവാചകനായിരുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു ഭക്തനായിരുന്നു പിന്നെ എന്തുവാ അനുസരണം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ അനുസരണം ഞാൻ എന്ത് പറയട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുമോ ചെയ്യുമോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഈ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കഥ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഇസ്രായേലിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എവിടെ വരും എന്നറിയോ ഈ ഓന പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വരും എന്തു കേൾക്കാനാ കഥ കേൾക്കാന് യേശു അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് അറിയാന് ദൈവം ആരാന്ന് അറിയാനൊക്കെ എവിടെ വരുമായിരുന്നു എവിടെ വരുമായിരുന്നു ഓ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ പോയിരിക്കട്ടെ യോനാപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസമേ നമ്മുടെ ദൈവം വന്നിട്ട് യോനാപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു യോന യോന എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്തുവാ എന്തുവാ യോനോട് പറഞ്ഞ ആവശ്യം യേശു അപ്പച്ചൻ വന്നിട്ട് ദൈവം വന്നിട്ട് യോനോട് പറഞ്ഞു യോന 
എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ എന്തുവാ ചെയ്യണ്ടേ ഈ എരിസിലേമിന് അടുത്തൊരു പട്ടണമുണ്ട് എന്തുവാ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് നിനവേ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിനവേ നിനവേലെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ദുഷ്ടന്മാരാ അവരെല്ലാവരെയും കട്ടുമുടിച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ച് കളവ് ചെയ്ത് കള്ളം പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കാതെ മദ്യപിച്ച് ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നവരാ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇഷ്ടമാണോ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല പിള്ളേരല്ലേ വൺ പ്ലസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മദ്യപിച്ച് നടക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കള്ളം പറയുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തുവായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച വൺ പ്ലസ് സമൂഹത്തിൽ എന്തുവാ അവരോട് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് പോയി പറയണം പറയുമോ നിങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണോ പറയാൻ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ യോനാപ്പച്ചൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ യേശു അപ്പച്ചൻ വന്നിട്ട് യോനാപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു യോന നീ നിലവേ പോയിട്ട് അവരോട് പറയണം നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും നശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ മേടിച്ചോ പേടിച്ചില്ലേ യേശു അപ്പച്ചോ നിങ്ങളോട് വന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലേ 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 ഇപ്പൊ യേശു അപ്പച്ചൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുക ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക ആരെ വിളിക്കണം നിങ്ങളിൽ ഒരാളോട് വിളിച്ച് പറയുക നിങ്ങൾ പോയി പത്തനംതിട്ട എല്ലാം നടന്ന് പറയണം അടുത്ത നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനകത്ത് പത്തനംതിട്ട ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുക നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും ഏ പേടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യും എന്തോ പറയും പത്തനംതിട്ടയെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആരോട് പറയും നാട്ടുകാരോട് പറയും എത്ര പേര് പറയും എത്ര പേര് റെഡിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റേഴ്സിനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം പറയും പറയാൻ റെഡി ഉള്ളവരുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ പറയാൻ പോന്നേ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യേശു അപ്പച്ച നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും അപ്പൊ യോന പറഞ്ഞു അത് വേണോ ദൈവമേ ഞാനൊരു സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ട് പ്രവാചകനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാ പോരെ അവിടെ പോയി തല്ല് മേടിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ 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 ഇല്ല ഇല്ലയോ അപ്പൊ യേശു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ആഗ്രഹം അതാ നീ അവിടെ പോയി എന്തോ ചെയ്യണം അവരോട് പറയണം യോന വീണ്ടും പറഞ്ഞു അത് വേണോ യേശു അപ്പച്ച അത് വേണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ എലോഹിമില് ഒരു കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പാസ്റ്റർപ്പച്ചൻ പറയുന്ന വചനമൊക്കെ കേട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാ പോരേ 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 പിന്നെ എന്തോ വേണം പറയണം അല്ലേ അപ്പൊ ആരൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു പറയാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു പറയാൻ ആരോട് പറയും ദൈവത്തോടോ പിന്നെ ആരോട് പറയുന്നേ പറയും അല്ലേ ആ അങ്ങനെ യോനാപ്പച്ച മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ മെല്ലെ അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയില്ലേ എങ്ങനെ ദൈവം അറിയാനാ ദൈവം വേറെ ആരേലും വിട്ടോളും ഇദ്ദേഹം മെല്ലെ നടന്ന് 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 ഒരു കപ്പൽ കപ്പിത്താൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ടിക്കറ്റ് തരുമോ തർസീസിലോട്ട് പോകാൻ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോയേ നിലവേ പോയാൽ എന്തോ ഉള്ളൂ കൊള്ളൂ അല്ലേ ഞാനൊരു പാസ്റ്ററാ ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നാലും തല്ല കൊള്ളാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളിങ്ങനാണോ നിങ്ങളിങ്ങനാണോ ഞാൻ യേശു അപ്പച്ചൻ്റെ പൈതലൊക്കെയാ പക്ഷെ എനിക്ക് തല്ല് കൊള്ളാനൊന്നും നമ്മളിങ്ങനാണോ ആണോ അല്ല ഇപ്പം എവിടോട്ട് പോയി തർസീസിലോട്ട് പോയി കപ്പലെ യോന കയറിയപ്പം മുതൽ കടലിനകത്തി ഭയങ്കര കാറ്റ് മഴ കപ്പൽ മുങ്ങാറായി അപ്പൊ കപ്പിത്താൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ആരോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നേരം ശാന്തമായിരുന്ന കടലിനൊന്നും പറ്റതുമായിരുന്നോ ഇല്ല ആരോ ഒരാൾ ഈ കട കപ്പലിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് യോനാപ്പച്ചന് അങ്ങനെ ഇച്ചിരി മടി ഉണ്ടായിരുന്നു യോനാപ്പച്ചൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ കപ്പലിന്റെ അടിയിൽ പോയി കിടന്ന് നല്ല കൂർക്ക വലിച്ച് ഉറങ്ങുക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്തോ ചെയ്തു അവരവരുടെ ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുക യോനാപ്പച്ചൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക നമ്മളും ഇങ്ങനല്ലയോ നമ്മുടെ പപ്പായും അമ്മയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കും നമ്മളും അവ
നീ എന്താ ഉറങ്ങുന്നേ ഇവിടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുവാണല്ലോ നീ മാത്രം എന്താ ഉറങ്ങുന്നേന്ന് അപ്പൊ യോന എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കിതിന്റെ റീസൺ അറിയാം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാ എന്റെ ദൈവമാ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ച് അപ്പൊ നിന്റെ ദൈവം ആരാ കപ്പിത്താൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ ദൈവം ആരാ ആരാ നമ്മുടെ ദൈവം ആർക്കെങ്കിലും പറയോ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാന്ന് ആ ആ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത പറയോ എന്തുവാ ഒരു പ്രത്യേകത പറ കേക്കട്ടെ എന്തുവാ എന്തുവാ സർവശക്തനാണ് അല്ലേ ഈ സകല ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ നമ്മുടെ ദൈവം അല്ലേ ആ അപ്പൊ യോന പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെക്കാളില് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ സകല ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റും നമുക്ക് എന്നൊന്ന് പറയാൻ പഠിക്കാം എങ്ങനെ പറയുന്നേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പറഞ്ഞേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ സകല ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ ഈ കപ്പലിന് വല്ലതും പറ്റുമോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ആ യോനപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കപ്പലിൽ നിന്നെടുത്ത് കടലിലോട്ട് ഇട്ടോ ഇപ്പൊ കടലിൽ ശാന്തമാവുമെന്ന് പക്ഷെ കപ്പിത്താൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നമുക്ക് കപ്പലിലുള്ള ചരക്കൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് കളയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെ കപ്പലിലുള്ള മുഴുവൻ ചരക്കും എടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞു എന്തോ കളഞ്ഞു അപ്പൊ യേശു അപ്പച്ചനെ അനുസരിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ട് കപ്പലിനകത്ത് ഭക്ഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം അവരുടെ ഡ്രസ്സ് അതിനകത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം അവരെടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട വന്നേ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ നമ്മുടെ പപ്പായേം അമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരുന്ന യേശുവിനെ അനുസരിക്കാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുവോ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനുസരിക്കണം ആരെ അനുസരിക്കണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം നമ്മുടെ പപ്പായേ മമ്മിയെ അനുഗ്രഹിക്കണം നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ അനുഗ്രഹ അനുസരിക്കണം സ്കൂളിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ അനുസരിക്കണം മുതിർന്നവരെ അനുസരിക്കണം വേണ്ടേ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവിക്കണ്ടേ വേണം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ ക കപ്പലിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടും കാറ്റും കോളും ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല കപ്പൽ അങ്ങോട്ട് പൊളിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പം വേറെ വഴിയില്ലാതെ കപ്പിത്താനും ആൾക്കാരും കൂടെ യോനായി എടുത്ത് കടലിലോട്ട് ഒരു ഏറിഞ്ഞു എവിടെ എറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ യോന എവിടാ വെള്ളത്തില് പെട്ടെന്ന് ഇതാ വരുന്ന ഒരു തിമിങ്ങലം നിങ്ങൾ ആര് തിമിങ്ങലത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിമിങ്ങലത്തെ ഫോട്ടോയിലോ ഏ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ തിമിങ്ങലം വന്ന് യോനാപ്പച്ചനെ എന്തോ ചെയ്തു വിഴുങ്ങി വിഴുങ്ങിയോ പേടിയുണ്ടോ ഇല്ലേ പക്ഷെ യോനാപ്പച്ചന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പേടിച്ചു പോയി വയറ്റിനകത്ത് എവിടെ എത്ര ദിവസം കിടന്നു മൂന്ന് ദിവസം കിടന്നു അവിടെ ഇരുന്നേച്ച് വയറ്റിനകത്ത് മുട്ടുമ്മേ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യേശു അപ്പച്ച ഞാൻ തെറ്റി ചെയ്ത് പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഇനി യേശു അപ്പച്ചന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേട്ടോളാവേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനല്ലേ രണ്ട് തല്ല് കിട്ടി കഴിയുമ്പോ പപ്പ എടുത്ത് പറയും ഇനി എന്നെ തല്ലല്ലേ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേട്ടോളാവേ ഈ തല്ലിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആദ്യമേ കേട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ലല്ലോ യോനാപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞ് യേശുപ്പച്ച മതി 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 ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേട്ടോളാവേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് യോനാപ്പച്ചൻ ആ മത്സ്യം കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം കരയ്ക്കൊണ്ട് ഛർദ്ദിച്ചു നിനവേ ചെന്നു അവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവും മുഴുവൻ ആൾക്കാരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യേശുവാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്തോ പറയും യേശുവാണ് ദൈവമെന്ന് പറയുമോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആരോട് പറയും നമ്മുടെ തീമിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചേ യേശു എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആരോട് പറയും നിങ്ങൾ യേശുവാണ് ദൈവമെന്ന് ആരോട് പറയും ബദ്ലഹേമിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞേ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആരോട് പറയും വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആരോട് പറയും പേരൻസിനോട് പറയും നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും യേശുവാണ് ദൈവം സകല ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്തുവാ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം യേശുവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കാം റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ എത്ര പേരുണ്ട് റെഡി അപ്പൊ ഇന്ന് പോലെ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കും ഉറപ്പ് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശുവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ
ഓടി വാ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം നീ ഇത് കാണുന്നില്ലേ എന്റെ ഈ ഭാരം ഒന്നും മാറ്റിത്താ ഞാൻ നോക്കാം നോക്കട്ടെ എടാ എടാ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ പോകല്ലേ ടിനു പോകല്ലേ നമ്മുടെ സോഫിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ ഏ അയ്യോടെ കൊച്ചിനെ നീ എന്നതാടാ ഈ കാണിക്കുന്നേ നിനക്ക് എന്നാ പറ്റി ഞാൻ സോഫിൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ ഈ ഭാരം ഒന്ന് മാറ്റിത്താ ഇതോ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാവേ ഓ തങ്കു എന്താ ഞാൻ വരുന്നേ ഇത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമതി സർല ആ ഹലോ ഹലോ ഓ ഇല്ല 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 ഞാൻ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചേക്കാം ശരിയെന്നാ അയ്യോടാ എന്നാ പറ്റിയടാ മോനെ ഞാൻ സോഫിൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്ക് ഈ ഭാരം ഒന്ന് മാറ്റിതാ ആ ഇതോ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പ ശരിയാക്കി തരാം സർലയോടാ അവന്റെ കളി അമ്മേ പൊങ്ങുന്നില്ല ആ അതെ അതെ ഒരു കോള് വരുന്നേ ഞാൻ പിന്നെ വരാം ശരിയെന്നാ എന്റെ ഈ ഭാരം ഈ ഭാരം ഒന്നും മാറ്റിതാ ഞാൻ എത്ര പേരോട് ചോദിച്ചെന്നറിയോ ഒന്ന് സഹായിക്കടി ഇതോ ഇതൊക്കെ നിസ്സാരം നിസ്സാരം എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ എന്റെ കൊച്ചിന് ഇത് എന്നാ പറ്റി എന്റെ കർത്താവേ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഡാ നീ ഇവിടെ നിക്കടാ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അയ്യോ അമ്മേ പോകല്ലേ അയ്യോ അമ്മേ പോകല്ലേ അയ്യോ അമ്മേ പോകല്ലേ അയ്യോ അമ്മേ പോകല്ലേ അമ്മേ പ്ലീസ് അമ്മേ പ്ലീസ് പോകല്ലേ എന്റെ അമ്മ എന്നെ കൈവിട്ടു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ആരും എന്റെ സഹായത്തിന് എത്തിയില്ല ഈ ജീവിതം തീർന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഞാൻ യേശുവാൻ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അയ്യോ 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 ഞാൻ ഫ്രീ ആയി എൻ്റെ ഭാരമെല്ലാം പോയല്ലോ ഞാൻ ഫ്രീ ആയല്ലോ യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാകുന്നു യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ സാക്ഷിയാകാം സ്കൂളിൽ നമുക്ക് യേശുവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്റെ സഭയിലും എന്റെ കുടുംബത്തിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിലും യേശു ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ യേശു ഉണ്ട് എന്റെ സ്കൂളിലും എന്റെ സഭയിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിലും യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് യേശു ആണ് എന്റെ ഹീറോ ആരാണ്ട് ഹീറോ ഏഷ്യാണെന്റെ ഹീറോ ദൈവനാമത്തിന് മൗത്തം ഉണ്ടാകട്ടെ ഹലോ എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ കുട്ടികളെ ഉറക്കൊന്നുകൂടെ കേട്ടോ കുട്ടികളെ ആർ യു റെഡി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരുന്നോ നല്ല എൻജോയ്മെന്റ് ആയിരുന്നോ പിക്നിക്കിന് പോകുന്ന സന്തോഷമാണോ അതോ വി ബി എസ് വന്ന സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ആർക്കും പരാതി ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കിയോ നല്ല അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അതാത് ദിവസം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനം വി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പപ്പായോടോ മമ്മിയോടോ അപ്പച്ചനോ അമ്മച്ചിയോ ഒക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ വചനം പഠിക്കണം യഹോബ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് 
ഹോമഭക്തി ഉള്ളവരെന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം ആർക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നേ യേശു അപ്പച്ചനെ കണ്ടോണ്ട് ഉണരണം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തീം എന്തുമായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോയാലും ആര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് ആയ യേശു അപ്പച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പം പിള്ളേരൊക്കെ പിക്നിക്കിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തോ പറയും വി ബി എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളവരെ പോയി ചെന്ന് കൊതിപ്പിക്കണം നല്ല പാട്ടുകളും ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴ് ഒരു വ്യത്യസ്തരായിട്ട് ചെല്ലണം അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം കണ്ടിട്ട് പറയണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ട പോലല്ലോ നിനക്കൊരു വി ബി എസ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയണം ഞങ്ങളുടെ ഏലോഹിമില ഒരു വി ബി എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൺ പ്ലസ് എന്നുള്ള തീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ തീം പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഗൈഡൻസ് തന്നു അതുപോലെയാണെന്ന് നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തെ ഏഷ്യപ്പച്ചിൻ്റെ മാതൃകയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വളർന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പറയണം ആ ഏലോഹിമില ബിനുപാസിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ പോകുന്ന പിള്ളേരാ ആ പാസ്റ്റർ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളാരും അതുപോലെ എന്ന് പറയണം അല്ലയോ അല്ലയോ അങ്ങനെ അല്ലയോ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സാക്ഷികളാകണം ഈ വി ബി എസ് സി പഠിച്ച കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാവുമോ എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാർ ഞാൻ സാധാരണ വി ബി എസ് സി അവിടെ വന്നിരുന്നാൽ എനിക്കൊരു നാടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു ചമ്മലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് ഒരു എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായിട്ട് വന്ന ബിനുപാസ് മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരണം സ്വീകരിച്ച് വന്ന മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേഷൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കാളിയായ എല്ലാവർക്കും സഭയുടെ കത്തിദാസന് മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കി കൂടി ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ വി ബി എസിൻ്റെ പേരിലും ഓരോ കുട്ടിയുടെ അധ്യാപകരുടെ പേരിലും എൻ്റെ ആശംസ അറിയിക്കുന്നു Are you ready? Yes! Are you ready to see the magic? Yes! Yes! Pool magic in the Vismay Loga Take a lovely swagadhan ji yana Are you happy yana? Yes! 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 മാജിക് അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കേ മാജിക് അറിയാവുന്നത് ആരെങ്കിലും അറിയാം ഈ എസ് ആ മോൻ അറിയാം ഒരു പ്ലേറ്റ് ബിരിയാണിയൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നിമിഷങ്ങൾ കൂടി അപ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ കഴിയുന്ന മിടുക്കനാണവൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിലെ മാജിക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ തുടർന്ന് ചില മാജിക് കാണാൻ പോവുകയാണ് റെഡിയാണോ അപ്പോൾ ചില മാജിക്കിന് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കും മുന്നോട്ട് വരുമോ വരും ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് വിളിക്കും റെഡിയാണോ റെഡിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സിന് വിളിക്കും റെഡിയാണോ അപ്പം എല്ലാം റെഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാജിക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ആരാണ് മജീഷ്യൻ ഒരു കാടുണ്ടല്ലോ സാമ്ര മുതുകാട് വലിയ ഫയർ എസ്കേപ്പും കയറസ്കേപ്പൊക്കെ നടത്തുന്ന മജീഷ്യൻ മുതുകാട് പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് അറിയാമോ അയ്യോ ബിനു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ പേരാണ് പക്ഷേ മാജിക്കിൽ പറഞ്ഞില്ല യെസ് മുതുകാടല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചു കൊച്ചു മാജിക് ട്രിപ്പിലൂടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മജീഷ്യൻ ചെറുകാടാണ് യേസ് മൈ നെയിം ഇസ് ചെറുകാട് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട് പാലക്കാട് പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കേവലം കുറ്റിക്കാടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മാജിക് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ആര് റെഡി പിന്നെ അങ്കളിലൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് സൂസിയെ പോലല്ല എങ്ങനെയാണ് മാജിക് കാണിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ആരും സംസാരിക്കരുത് സംസാരിച്ചാൽ മാജിക് സ്റ്റിക്ക് കണ്ടല്ലോ കോഴിയായിട്ട് പറന്ന് പോകണോ
എസ് അതിനു വേണ്ടി ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിൽ മനോഹരം ഒരു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു ചെറിയ കഥ കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യം മാതാപിതാക്കൾ ആരായിരുന്നു മാതാമും ഹവയും ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു തോട്ടത്തിലാക്കി ഏത് തോട്ടത്തിലാണ് ഏത് തോട്ടത്തിലാണ് മോനെ ഏലത്തോട്ടോ ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കി പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പോയത് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് പോയി അല്ലേ അപ്പം പാപം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുകയോ അകറ്റുമോ അകറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ മാജിക് ഷോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയ ബിനിപ്പാസ്ത്രയെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കഥ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിബൺ നമ്മൾ നടുവേ മുറിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർശ്വങ്ങൾ നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്തേ യെസ് അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മുടെ മാജിക് ഷോ വളരെ സിമ്പിളായി ലളിതമായി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷമല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിലൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു സന്ദേശം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ അത് എത്ര റിബണായി മാറി രണ്ട് ആദ്യം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ റിബൺ ആദ്യം ഇത് എന്താണ് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ അത് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയി പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ വി ബി സിന്റെ തീം എന്തായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വൺ പ്ലസ് ആയി നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് യേശു കർത്താവ് അല്ലെ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നോക്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ട് റിബൺ ഒന്നും ഇവിടെ ചേർത്ത് കെട്ടാൻ പോവുകയാണ് യെസ് എത്ര റിബണായി പോ ഒന്നാണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ പോലെ മനോഹരമാണോ അല്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു കെട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യത്തെ പോലെ മനോഹരമല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വൺ പ്ലസ് ആയി യേശു കർത്താവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ മാജിക്കിന് ഇവിടെ നിന്ന് മിടുക്കിയ ഒരു കൂട്ടുകാരി എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ആരാണ് ഓടി വരുന്നു ഒരാൾ ഒരാൾ ഓടി വരുന്നു ഓടി വരുന്നു ഒരാൾ യെസ് മിടുക്കിയ ഒരു കൂട്ട് മോളുടെ പേരെന്താണ് മോളുടെ പേരെന്താണ് ഇവിടെ പിടിച്ചു ഇത് പിടിച്ചു ഇതിൽ പിടിച്ചോ ഇവിടെ പിടിച്ചോ ആ പേര് എത്താം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നേ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഏറെ മോൾക്ക് നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനെ ആവശ്യമാണ് ആരാണ് ഓടി വരുന്നേ മോൻ ഓടി വരുന്നു യെസ് മോൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏ മറന്നുപോയോ ഏ ആ അൽപ്പി നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കുന്നു പിടിച്ചോണം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് യെസ് അങ്കിൾ മാജിക് സ്റ്റിക്ക് കയ്യിൽ കിടക്കുകയാണ് ഉയർത്തി പിടിച്ചോളേ മോളെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വൺ പ്ലസ് ആയി യേശു കർത്താവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ആർ യു റെഡി റെഡി ആണോ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്തേ പോയോ ആ മിടുക്കി കൂട്ടുകാരിക്ക് ഒരു കൈയടി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക എന്ത് സംഭവിച്ചു അതൊറ്റ രമണായി മാറി ശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയതാ അത് പുതിയതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓർക്കുക കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മോടൊപ്പം വരുന്ന ആരാണ് യേശു കർത്താവ് അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ വി ബി എസ് തീമിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ് വൺ പ്ലസ് ആയി നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആരാണ് യേശു യേശു നമ്മുടെ കൂട്ടിൻ്റെ പരാജയപ്പെടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യേശു കർത്താവിനെ കൂടെ കൂട്ടുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല മാജിക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അടുത്ത മാജിക്കിലേക്ക് പോവാം യെസ് എനിക്കറി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെല്ലാം നല്ല സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരാണല്ലേ സുന്ദരന്മാരല്ലേ സംശയമുണ്ടോ സുന്ദരികളല്ലേ യെസ് നസരത്തുകാർ പറഞ്ഞു വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുന്നു സുന്ദരന്മാരല്ലേ യെസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമോ എന്ന് സംഭവിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി നിരയ്ക്കും പല്ലൊക്കെ കൊഴിയും നമ്മൾ അപ്പച്ചന്മാരെ പോലെ വടിയൊക്കെ കുത്തി പിടിച്ച് നടക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എങ്ങനെയാണ് പുല്ലു പോലെ ആകുന്നു വളരെ ക്ഷണികമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സുന്ദരമായ പ്രായമെല്ലാം കടന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു മാജിക്കിലൂടെ ആരും റെഡി യെസ് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തെങ്കിൽ മനോഹരമായ കുറച്ച് ഗിൽറ്റി പേപ്പർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തെ
ഇതുപോലെ വടി കുത്തി പിടിച്ച് നമ്മൾ മക്കളെ എല്ലാം ഉണ്ട് വിശേഷം അല്ലേ ഒരറുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞായിരിക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ മോൻ്റെ പേരെന്താണ് അഭയോ ഓ അന്നുള്ള കൂട്ടുകാർ വിളിക്കും ദേ പോണു അഭയനപ്പച്ചൻ അല്ലേ ആ കാലം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു നിന്റെ യൗവനകാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് ബി ബി എസ് പങ്കെടുക്കുവാനും യേശുവിനെ അറിയുവാൻ യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആരോ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായി തീരണം യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി തീരണം മറ്റുള്ളവരോട് ആരെ കുറിച്ച് പറയണം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയണം ആർ യു റെഡി യെസ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നല്ല മക്കളായി തീരുവാൻ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ദിവസമായിക്കിട്ടെ നമ്മൾ പോകുന്നു അടുത്ത മനോഹരമായ മറ്റൊരു മാജിക്കിലേക്ക് റെഡി യെസ് അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ദൈവം ഒരുപാട് കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ശരിയല്ലേ മോൾക്ക് ദൈവം തന്നൊരു കഴിവ് എന്താണ് പറഞ്ഞോ ഡാൻസ് കളിക്കും മോൾക്ക് എന്ത് കഴിവാണുള്ളത് കുഞ്ഞുമാവയ്ക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് മോൾക്ക് എന്ത് കഴിവാണ് എന്ത് കഴിവാണ് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഡാൻസ് കളിക്കും മോൻ എന്ത് കഴിവാണുള്ളത് നന്നായി കഴിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓക്കെ ഗുഡ് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ അല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഴിവുകൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ പലരും പറയുന്നതാണ് എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ല എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല ശരിയല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത മാജിക്കൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് നമ്മയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നാം എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടാലോ യെസ് അതിന് വേണ്ടി ഇതാ മാജിക് കണ്ട കയ്യിലൂടെ മൂന്ന് റോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മൂന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്ത നീളത്തിലുള്ള ഇത് വളരെ വലിപ്പമുള്ള റോപ്പാണ് ഇത് അല്പം കൂടി ചെറുതാണ് ഇത് തീരെ ചെറുതാണ് ഇത് മൂന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇതൊരുപാട് കഴിവുകളുള്ള പണക്കാരനായ വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതാരായിരിക്കും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അങ്ങനെ ഇതാരായിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവൻ അല്ലേ ഒരു കഴിവുമില്ലെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവരെ പറ്റി രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേര് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം ഇവരെ ഒരു ദിവസം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എവിടേക്കാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടമാണോ സ്വർഗത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തിക്കെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലേ ആ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കൈ താത്തിയിട്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം മോളെ പല്ല് തേക്കണോ നല്ല മക്കളായി ജീവിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം മോനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണം സ്നാനപ്പെടണം രക്ഷിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരമല്ല ശരി തന്നെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മെഡിക്കല കൂട്ടുകാരുടെ ചോദിച്ചു മക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വികൃതിക്കൂട്ടം ചാടി തെറ്റി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ചത്തു പോകണമെന്ന് അയ്യോ ചത്തു പോയ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുവോ എത്തുവോ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാണ് ആരാണ് യേശു യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഏക വഴി ആരാണ് യേശു യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായി ഉറപ്പിച്ച് പറയാം നമ്മളിവിടെ എത്തും സ്വർഗത്തിലെത്തും നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആദ്യം പോയതാരാണ് ആരാണ് ആരായിരിക്കും ഒരു കഴിവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി രണ്ടാമത് പോയതാരായിരിക്കും സാധാരണക്കാരൻ പണക്കാരൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആര് പോയി പണക്കാരൻ പോയി ഇനി ദൈവം ഇവരെ നോക്കിക്കണ്ടപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റെഡി വൺ ടു ത്രീ യെസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു മൂന്ന് പേരും തുല്യര വലിപ്പ ചെറുപ്പം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ വലിയവന് ചെറിയവന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നാം എല്ലാം തുല്യരാണ് കഴിവ് കുറഞ്ഞവനെന്നോ കൂടിയവനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ ദരിദ്രന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മളെല്ലാം തുല്യരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാ ശരിക്കായോ എന്ന് അല്ലേ ആദ്യം പോയതാരായിരുന്നു ആരാണ് ആരാണ് പാവപ്പെട്ടവർ രണ്ടാമത് പോയതാരാണ് സാധാരണക്കാരൻ മൂന്നാമത് പോയതാരാണ് പണക്കാരൻ പക്ഷെ നോക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ
നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണല്ലേ ഇനി നിങ്ങളാരും പറയരുത് ഒരു കഴിവുമില്ല എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനെ ആരും പറയുമോ ഇല്ല നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു അപ്പച്ചൻ നല്ല മക്കളാ ജീവിപ്പാൻ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ദിവസം കായ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു മാജിക്കിലെ പോയാണ് ആരും യു റെഡി യെസ് അപ്പം അടുത്ത മാജിക്കിന് ഇവിടെയുള്ള അങ്കിള് ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്ന മെടുക്കനായ ഒരു കൂട്ടുകാർ അല്പം മുതിർന്ന കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ആരാണ് മുതിർന്ന കൂട്ടുകാരാരാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരുമില്ലേ ഓടിവാ അമോനാണോ ആ ഓടി വരുന്നു യെസ് ആരാണ് ഓടിവാ ഒരാൾ ഒരാൾ മതി ഒരാൾ ഒരാൾ യെസ് നല്ലൊരു കൈഡ് കൊടുക്കുന്നു എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാം ഓടി വരാൻ തയ്യാറാച്ച് ചോദ്യം എന്ന് കേട്ട് പേടിച്ചു പോയി മോനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് മോൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏഹ് കെവിൻ പേടിയുണ്ടോ അങ്കിൾ എടുത്ത് നിൽക്കാൻ ഇല്ല എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നേ അഞ്ചിലോട്ട് അല്ലേ വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പ അമ്മ ചേച്ചി ഭാവിയിൽ ആരാ തീരാൻ ആഗ്രഹം നല്ലൊരു ഭർത്താവായി തീരാനോ അയ്യോ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ചിന്തിക്കണോ ഏ നല്ലൊരു ഭർത്താവാകണ്ടേ ഏ ഓ നാണം വരുന്നു ആ ഓക്കെ ആണോ വേണ്ടേ ആരാകണമെന്നാ പറഞ്ഞ ശരിക്കും നല്ലൊരു പാസ്റ്റർ നല്ലൊരു ദൈവദാസ് നല്ലൊരു കൈയടി നല്ലൊരു കൈയടി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയായി തീരാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ നാല് ഉത്തരങ്ങളും വളരെ കൃത്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനേക്കാൾ സിമ്പിളാണ് റെഡിയാണല്ലോ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ കെവിൻ നിങ്ങൾ ആര് ഉത്തരം നസരത്തുകാരും പറയേണ്ട ബദ്രഹുകാരും ആര് പറയും കെവിൻ പറയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതെന്നാണ് അയ്യോ എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏത് വർഷമാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി ദാമോൻ ചോദിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് കിട്ടിയ കാര്യം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അതുവരെ നമ്മൾ ആരുടെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു കെവിനെ ആരായിരുന്നു ആരുടെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലേ യെസ് അപ്പം നമ്മളൊരു മാജിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഇതാ മാജിക്കുകളുടെ കയ്യിൽ ഇതെന്താണ് യെസ് ഫ്ലാഗ് അല്ല ഫ്ലാഗിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് റിബൺ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയ കെവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് കെവിനെ ഇത് കൈ പിടിച്ചു വേണം വീട്ടിൽ പോകല്ലോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതാ ഒരു മാജിക്കിലൂടെ കാണാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നാൽ അതിനുശേഷമായി ഇതാ മാജിക്കുകളുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ശൂന്യമായ ഒരു ബാഗുണ്ട് ദയവായി ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോകണ്ട സ്വത്രാഴ്ച എടുക്കാൻ പോകുമല്ല പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ആൻറ്റിമാർ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്കിൾക്ക് ഒരു മാജിക് ബാഗുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ കെവിൻ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ റുബ്ണായിടുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് നമ്മുടെ കെവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു റെഡി വളരെ സിമ്പിളായി അതിലെ കെവിൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കെവിനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ കണ്ടറിമൺ അല്ലേ ഇട്ടറിമുടെ വേണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഉണ്ടോ തലയിട്ട് നോക്കണോ വേണ്ട കെവിൻ ഉറപ്പാണ് അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ധീരന്മാരെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു റെഡി വൺ ടു ത്രീ യെസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു മനോഹരമായി നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും നാം എല്ലാം ആരാണ് ആരാണ് ഓമല്ലൂരുകാരാണോ ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് വെറും ഇന്ത്യക്കാരാണോ അല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മുടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ കെവിന് നല്ലൊരു കൈയടി ഓക്കെ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓർക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ഇല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി ആകിയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ അടിമനുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കലേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് യേശു കർത്താവ് നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നഷ്ടമാക്കുകയാണ് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമാകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ദുശീലങ്ങൾ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുട
പതിനഞ്ച് സാറേ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്ലാസ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു ശരിക്കും ഉയർത്തി പിടിക്കണം എന്നെങ്കിലേ തരത്തുള്ളൂ ആ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് പത്ത് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമോട് കോള കുടിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് എന്നിട്ടാണോ ദാ എന്നും പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവരും കൈതാത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും കൈതാത്തി ഇടുന്നു നമുക്കറിയാൻ ചെയ്യുന്ന അത്ര നല്ല ശീലമല്ല നമുക്കറിയാം അല്ലേ പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളത് അതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണ് എന്താണ് കൊറോണ ചർച്ചിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം തോളിൽ കയറ്റി നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് കൊറോണയോ എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗെയിം കളിക്കാൻ അല്ലേ മിടുക്കിയ സത്യസന്ധയ കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗെയിം കളിക്കാനാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പാരൻസിനെ പറ്റിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിച്ച് നമ്മൾ എത്രയോ തവണ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദുശീലങ്ങൾ നിരവധിയാണ് അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ കാണുന്ന കോളബോട്ടിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ദുശീലങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും ഈ കോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഞാൻ കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് കളയണം അല്ലാതെ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ സാധ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടി ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ശൂന്യമായ ഈ കുടൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മൂടാൻ പോവുകയാണ് റെഡി പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുശീലം ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ചില നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ആ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാമോ വീട്ടിൽ അമ്മയെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോൺ ബുക്കിനകത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരാരെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോലും അറിയത്തില്ല അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അമ്മ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഓ മോൻ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര ശുദ്ധനായ നിഷ്കളങ്കനായ മോൻ എപ്പോഴും അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പതിവ് പോലെ കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ മോൻ പഠിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് കരണ്ട് പോയി അമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ ബുക്കിനകത്ത് ഒരു വെളിച്ചം അമ്മ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിന്റെ ബുക്കിനകത്ത് ഒരു വെളിച്ചം ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഇതാണ് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ അമ്മമാരെ പറ്റിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്കത് അറിയത്തോലും ഇല്ല യെസ് അപ്പോൾ നോക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുശീലങ്ങളെ നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ കാണുന്ന സിൽ ടവൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളെ പ്രധാനം ചെയ്യാണ് ഇതെന്താണ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇതെന്താണ് നല്ല വശങ്ങൾ അപ്പോൾ നോക്കുക ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ ദുശീ ദുശീലങ്ങളെ നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചാൽ അതവിടെ ഉണ്ടാവൂ ഇല്ലയോ ആ കോളബോർഡിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എസ് ഓർണോ എസ് ഓർണോ സ്നോ എന്ന് വരയ്ക്കുക പറയുന്നു അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നു ഉണ്ടില്ല ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടാത്ത കാര്യമാണോ ഞാനും ഉണ്ടിട്ടില്ല ഏ നമ്മൾ ഏ നോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ യെസ് നോക്കുക ജീവിതത്തിലെ ദുശീലങ്ങളെ നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചാലും ദുശീലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വിശേഷിക്കണം എന്നാൽ ഇത്തരം ദുശീലങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ ഇതിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നു റെഡി വൺ ടു ത്രീ യേസ് അങ്ങനെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുശീലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം മോനെ ചെവിക്കാൻ തടിച്ചു കേട്ടണോ ഇത്രയും നേരം മാജിക് കാണിച്ചിട്ട് യെസ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പാടെ കളയണം എനിക്കിപ്പോൾ കോള കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ആ കോള ബോട്ടിൽ അവിടെ ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും പലപ്പോഴും നല്ല നല്ല മൂല്യങ്ങളെ കവർന്നെടുക്കുന്ന നല്ല നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദുശീലങ്ങൾ എന്താണോ അതിനോട് വിട പറയാൻ തയ്യാറാകണം കൂട്ടുകാർ റെഡിയാണോ ആർ യു റെഡി റെഡിയാണ് യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ദുശീലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അല്ലേ അതിനോട് നമ്മൾ വിട പറയാൻ തയ്യാറാകുക മക്കളെ ഹലോ രക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ഏ ഇല്ല മാജിക്ക് വേണോ വേണ്ടേ വേണം ഓ
नम्बर के जीवित ते प्रदान जाने कारण ना ना लड़ने वाला ले या मुन्बु पर दिन बोले ईश्वर तब नम्बर के स्वादने नेड तो नम्बर के पहले पर नम्बर दिया ना ई स्वादन दिए थे नम्बर के जीवित ले कर्तव्य दुष्यर अंगल कोण्डा हले कोल्लेर दातो स्वभाव अंगल कोण्डा पहले पर नम्बर के सात आ Ah, budhi view je, perwadi kaya nam, nan mang dini mangalay teri ceri an, orang la kari wakka tanu bace, palepor nan mandi ana, teti lekik, perlu view pilih dera ti ran, perit seng lekik biru buan saatri an, le, apun nan mala ready mati dera um, saatan, ini dengan sambo ikinu, ngeluk ka, nan mala kanam boi ana, ready, one, two, three, yes, you watch it. Adilai ke jaya ni, kita ni kita nak kotor kar kor samsi orang ni le. Dalam kanan ada macam orang ni ni tu mana? Kodi beri nu, nanti lori kaidi orang tu. Kita pergi kotor kar nanti lori kaidi orang tu. Abang lori samsi orang tu, dia serikin jaya orang ni samsi mana? Beri dana? Eh? Adon, adon nanti lori kaidi orang tu, adon ni beri nu. Yes. Kita cekik ini nak? Ia tu macam kaidi orang tu nak? Beri cepat dia orang tu nak? Nanti try je nak? Ila? Yes. Paling poh ini ni ane le. Nampak lagi jiwit ini kerana beri nampak dusi orang. Nampak ini dikem ini silam tuangan. Nada macam kiri o. Nampak kerja nampak ibu dalam orang madya ini mai kembali dengan lehiri bus tu kerum social media yang ke addict ay mari kau untuk ikhlas. Paling jadi kita kari dana ini tuangan yang kita nada macam kiri o. Nengal sekolah lekik boom bol. Orang bercakap nampak deh sekolah di gel. Nampak deh kuttigar nampak deh kayu lekik bercinti itu berada. Ini tuh tasty nok. Ini tuh beri cinti nok. Nenek agak asyik tu orang pernah nada kan kiri bukitum. Nampak deh wangi. Nokam beri no. Nampak deh beri nama. Ada korang cikgu tanya, mana orang orang ini? Ini orang mana? No, nama lara mana? Nama lari isu ini maklumlah. Siapa orang itu? Test siapa orang itu? Duit siapa orang itu? No, orang ini je ada percaya ini iya mana? Anggini je ini beri ini tu orang kan nada macam kiri o? Ila, ini semua boleh kita. Nama lara suah dengar? Asyik tapi tuan teri kian. Yes, sadon, nama kita noka. Percaya nama lara tu orang ini baca kucu kucu duit siapa nama orang orang ini tinggi? Ini ikim, saatan jadi mati. Tiada dengar semua boleh kita. Nama lara noka. Ready? Jiwa itu tidak biasa, anak suah itu tidak berdiri gam. Adonai, itu pun cekik ini oke. Entah kira portal entah itu orang tu oke. Balik cepat cepat apa oke? Ia. Adonai, nalar kaya di orang tu. Kan kira kira sih, adonai God bless you. Apo orang tu? Nama kita semua tirman yang lelaki orang tu kaya di orang tu. Percaya balik pula sampai kita dah mana? Tin mele ke beri di beri orang tu sahaja. Alai, nama pula Maria de, papa tin de, sahaja de, adi mati dek nama beri di beri orang tu. Nukah? Anggernya, nama kita suah dan diri um. Ini kemana nasta? Abu lihat anggernya sampai kuno. Nama kuno kami ready. One, two, three. Sampai kuno. Nad, nad ringi gelom. Orang canggih le boleh marah diri. Ada berdiri kita beri kuda gari. Nama kita ada ingat cipta bidu boleh. Ingat kita itu terbaik lara na. Ada na. Nama tenne anak le. Paling pula nama kita suah dan diri itu nama tenne. Nasta wak kita, percaya orang kuat, orang kira Yesus bertawab, tanpa sunda jiwa dan lagi, nama kita lagi tanah, negeri tanah, as swadhan diri kita nasta wak kita baru ntar, tidak, percaya orang kuat, nama kita swadhan diri kita nasta wak kita hendak ano, adil orang berada pada yang tiada raya, nama kita jiwa kita swadhan diri lebih ke, mana yang ini ana, nama kita nukam, ready, one, two. Ready, one, two, three, yes, you watch it. Yes. No kaga anal ringgalam pade do bolai rikya ana. One, then, two, three, four. Hello. Okay, thank you. Abu work kaga. Nampar dek jiwa itu til nampar dek swadhan diri te illa kan nak kan entah ano. Adi nol nampar beda perayaan tayar raga. Makle. Hello. Apol, nama kita dusyir itu berapa banyak kuda ready ano? Yes. Apol, nama kita itu magic grey boy. Ada nama kita sami yang kadang tu bodoh mana? Anggela balai lepet nertam boy ano? Hello? Hello? Yes. Nama kita ni ada maklala ana? Yes. Yesu ni maklala ana le? Anggela ni kita mau perayaan kerjio. Nama kita Yesu ni maklala ana. Yesu ni orang mana tu perayaan kerjio? Perayaan kerjio? Anggela perayaan kerjio. Nama kita ada apol apa nama? 
യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തരണം യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അടുത്ത മാജിക്കിന് സന്ദേശം ഇതാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ മക്കളാണ് യേശുവിലൊന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത്രയും നേരം മാജിക്ക് കാണിച്ച് അങ്ങനെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടോ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ സാറേ ഇപ്പോൾ തരത്തില്ല അല്ലേ കിട്ടാൻ വഴിയില്ല അയ്യോ എനിക്ക് വിശന്ന ടൂറിഷ് യേസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു സ്നാക്സ് കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത മാജിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് കഴിച്ചോട്ടെ ഏ എനിക്കറിയാം കൂട്ടുകാരും വിശന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അങ്കിളിന് അടുത്തൊരു മാജിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേ പറ്റൂ കഴിച്ചോട്ടെ വിരോധമില്ലല്ലോ യെസ് പക്ഷേ അങ്കിൾ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് അങ്കിളിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഇതാണ് ഇതെന്താണ് കഴിച്ചോട്ടെ വിരോധമില്ലല്ലോ ാണ് പക്ഷേ ഒടുവിൽ എന്തായി അത് ഒറ്റ മാല പോലെയായി മാറി അല്ലേ അങ്ങനെ മക്കളെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ യേശുവിൽ ഒന്നാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ ആരെയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് വന്ന കൂട്ടുകാരെ ആരും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് വന്ന മാജിക് അങ്കിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗിൽറ്റി പേപ്പർ വാരി തിന്നരുത് അത് പ്രശ്നമാകും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടി വരും മാജിക്കുകളെല്ലാം മറക്കുക അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് അത്ഭുതങ്ങളാണോ ആണോ അല്ല ഇതെല്ലാം എന്താണ് ട്രിക്സ് മാത്രമാണ് അല്ലേ ഇതൊന്നും അത്ഭുതങ്ങളല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് യേശുവിന്